ഹായ് ഗായ്സ് ഞാൻ അനൂപ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയിലുള്ളവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് മിസ്റ്റേക്കുകളുമായിട്ടാണ് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള വീഡിയോസിൽ കാണാം മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ വൺ വണ്ടി നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് മോഷനിലുള്ള വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്കോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് വളരെയധികം മോശമായ ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഇതുള്ളവർ എന്തായാലും മാറ്റുക ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ നോർമൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഗിയർ നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗിയറാണ് നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ മോഷനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സിലേക്ക് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഗിയറാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തും അതുകൂടാണ്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെയും ഫ്ലൈവീലിൻ്റെയൊക്കെ വിയർ റേറ്റുമാണ് കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അൺനെസസറി ഡാമേജ് ഒഴിവാക്കുക അൺനെസറി റിപ്പയർ ഒഴിവാക്കുക ക്ഷമയോടെ വണ്ടി നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ടു റൈഡിംഗ് ദ ക്ലച്ച് അഥവാ ക്ലച്ചിൽ കാല് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഈ ഒരു മോശം ഹാബിറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഫ്ലൈവീലിൻ്റെയും നിയമാനം കൂടുന്നു അതുമാത്രമല്ല എഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ പവർ നമ്മുടെ വീലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവർ ഇത് മാറ്റുക ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലുള്ള ഫുട്ട് റെസ്റ്റിൽ കാല് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ത്രീ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടിപ്പോയാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡെയിലി വേണ്ടു എല്ലാ ലൈറ്റും ഓൺ ചെയ്യുക എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഓൺ ചെയ്യുക വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും നടന്നു നോക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റർസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫോഗ് ലാംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹെഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം വിഷ്വലി നോക്കുക ടയർ ഒന്ന് വിഷ്വലി നോക്കുക ഹോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓയിൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക കൂളൻ ലെവൽ നോക്കുക ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നോക്കുക വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് നോക്കുക ബാറ്ററിയുടെ പോൾസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടോ മറ്റേ പോൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചവിട്ടി നോക്കുക ക്ലച്ച് നോക്കുക വൈപ്പർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം ഈ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കൂടെ കൂടിപ്പോയാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടു ഇത് നിങ്ങളെ പല ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിലും സേവ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോയി വണ്ടിക്ക് ഒരു മിസ് മിസ്ഫയറിങ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ രാവിലെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെയിലി ഹാബിറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ഫോർ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഷുവറായി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പക്ഷെ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എഞ്ചിൻ ഐഡിയൽ ചെയ്യുക ഈ ഐഡിയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വാൾവ് ട്രെയിൻ അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻസിലേക്കെല്ലാം എത്തും ഇനിയിപ്പോൾ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും സമയം കൊടുക്കുക കാരണം മിനറൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ ഭയങ്കര തിക്കായിരിക്കും ആ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഈ ഓയിലിന് വേണം കാരണം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ലൈഫും അതുപോലെ തേയ്മാനം പിന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് പുഷിങ് ഹാർഡ് ബിഫോർ എഞ്ചിൻ ഈസ് റെഡി അഥവാ എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കേജിൻ്റെ സൂചി അതിൻ്റെ നടുവിലെത്തുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ചില എഞ്ചിൻസ് നൂറ് ഡിഗ്രീസ് വരെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും കൂളിൻ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം വരെ വളരെ സാവധാനം നോർമൽ ആക്സലറേഷൻ ചെയ്യുക എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോകാം മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ സിക്സ് നോട്ട് ചെക്കിംഗ് ടയർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ
നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി ഒന്ന് പഞ്ചറുള്ള സമയത്ത് സ്പെയർ ടയർ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് കാറ്റുണ്ടാവില്ല തീരെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പരിപാടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ നോർമലി ടയർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെയർ ടയറും ചെക്ക് ചെയ്യുക എയർ കുറവ് വണ്ടിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക വളരെ പെർഫെക്റ്റാക്കി ഇത് സൂക്ഷിക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ എയ്റ്റ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഓൺ ടൈം അഥവാ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ സമയത്ത് മാറാതിരിക്കുക എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ പറയുക കൂളിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യമായ എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആ ഓയിൽ എത്തും അങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും എഞ്ചിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻജിൻ്റെ പിസ്റ്റൺസ് ക്രാങ്ക് വാൾഫ് ട്രെയിൻ അതുപോലുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം തീരുമാനം കൂടും തീരുമാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് കൂടും റൈറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ റെഫർ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓത്തറൈസ്ഡ് ഡീലറോട് ചോദിക്കുക റൈറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ മാറുക ഇതും വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഓയിൽ മാത്രമായി മാറാതിരിക്കുക എഞ്ചിൻ ഓയിലും ഫിൽട്ടറും ഒരുമിച്ച് മാറുക മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ നയൻ റിമൂവിംഗ് ദ ബാറ്ററി വൻ എഞ്ചിൻ ഈസ് ഓൺ അഥവാ ബാറ്ററിയുടെ പോൾ എഞ്ചിൻ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊരാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏത് കാറാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ കാറിൻ്റെ എല്ലാം ഇ സി യു ഉണ്ട് ഇ സി യു ഉള്ള വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി പോൾ വണ്ടി ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ലൈറ്റ്സ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം അതുപോലുള്ള ഇ സി യു ഇതെല്ലാം ഡാമേജ് ആവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ടെൻ നോട്ട് റീഡിങ് ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ പലരും ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ വായിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് വായിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ അഭിപ്രായം കാരണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റൻസ് ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ കിട്ടും പിന്നെ ബാറ്ററി പോയെങ്കിൽ തന്നെ പുതിയ ബാറ്ററി വേണ്ടിക്കാനുള്ള കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിലുണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് ടയർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഹിഡൻ വാണിംഗ് ലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയർ ബാഗ്സ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൂളൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് വാഷർ ഫ്ലൂഡ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ ഇത് വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് കൂടിപ്പോയ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരാനില്ല നിങ്ങളെ പല ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജസിലും ഇതിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും ഞങ്ങളെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും നന്